ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு ஷெஃப்னாஸ் டேஸ்ட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கத்திரிக்காய் பச்சடி பிரியாணிக்கு சூப்பரான ஒரு சைடிஷ் முஸ்லீம் கல்யாண வீட்டிலலாம் பார்த்துருப்பீங்க பிரியாணிக்கு வந்து இந்த சைடிஷ் வச்சுருப்பாங்க வாங்க அது ஈஸியாக எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க கடாயில் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு உளுத்த பருப்பு சேர்த்துட்டேன் கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு இது கூட நம்ம ஆனியன் வந்து சேர்த்துடலாம் ஆனியன் நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நிறைய ஆனியன் தேவைப்படாது நான் வந்து நாலு மீடியம் சைஸ் கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு மீடியம் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி அதை இதில் சேர்த்துருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் ப்ரௌனிஷ் ஆக வேண்டாம் வதங்கினா மட்டுமே போதும் வெங்காயம் நல்லா பிங்கிஷ் கலராக சேஞ்ச் ஆகிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துடலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாடை போட வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க நான் ஒரு பெரிய தக்காளி ஒன்று எடுத்திருக்கேன் சின்னதாக இருந்தால் ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதையும் சாப்பாக இதில் சேர்த்துருக்கேன் அதையும் நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளியும் சேர்ந்து வதங்கட்டும் சீக்கிரம் வதங்க கொஞ்சமாக உப்பு கூட சேர்த்துடலாம் இது நல்லா வதங்கிட்டு இது கூட வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் மிளகாய் தூளும் நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் காரத்துக்கு தகுந்த தகுந்தாப்பில் சேர்த்துக்கோங்க அரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துடலாம் இது எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் மசாலா எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காவையும் இதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் கத்திரிக்காய் வந்து எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கணும் அப்போ வந்து இன்னுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருக்காங்க இல்லையா அதனால தான் வந்து நான் எண்ணெயிலே வதக்கலை கொஞ்சமாக வதக்கிட்டு நம்ம வந்து தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம வந்து கத்திரிக்காவை வேக வச்சுக்கலாம் அதுவுமே நல்ல டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றினா கூட போதும் கத்திரிக்காய் வந்து சீக்கிரமே வெந்துடும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றாமல் எண்ணெயிலேயே வந்து வேக வைப்பாங்க உங்களுக்கு விருப்போனால் அது கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து குக் பண்ணியிருக்கேன் கத்திரிக்காய் வ நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் வந்து புளியை வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளிப்பு வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து புளிப்பு இனிப்பு அந்த காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தால் தான் கத்திரிக்காய் பச்சடி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகரையும் சேர்த்து பண்ணிக்கலாம் சிம்மில் வச்சுருங்க எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வரட்டும் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு நம்மளோட கத்திரிக்காய் பச்சடி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டிஷ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க